டு பவானி சமையல் வாங்க இன்னைக்கு காலிஃப்ளவர் வச்சு எப்படி சில்லி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு காலிஃப்ளவர் எடுத்துருக்கிறேன் அது எப்படி கிளீன் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க இதை தான் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் நான் சரியாக வேகாது சின்ன சின்னதாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த வேஸ்டேஜ் எடுத்துருங்க இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ காலிஃப்ளவர் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி பார்த்துக்கங்க சின்ன சின்ன சைஸாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இப்போ நாம் இதை க்ளீன் பண்ணிடலாங்க அதுக்கு நான் ஒரு பேனில் சுடுதண்ணி எடுத்துருக்குறேங்க அதுலேயே கல்லுப்பு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்காங்க கல்லுப்பு போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் எல்லாம் போயிடும் அதனால் நான் கல்லுப்பு போட்டு தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்குறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சுங்க நாம் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிற காலிஃப்ளவரில் இந்த தண்ணியை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணியை ஊற்றியாச்சுங்க நல்லா இதை வந்து அலாசிக்காங்க இது வந்து நல்லா அலாசியாச்சுங்க இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டிடலாம் காலிஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம இதில் வந்து மசாலா பொடி போட்டு கலக்கிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் சில்லி சிக்கன் பொடி அது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேங்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அது ஒரு நாலு ஸ்பூன் போடுறேன் இது நல்லா எல்லாம் கலந்து விட்டுக்காங்க உங்களுக்கு முட்டை வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் சிலருக்கு முட்டை போட்டால் பிடிக்காது நான் இதில் வந்து முட்டை ஆட் பண்ணலை இதே உங்களுக்கு நல்லா மொறுமொறுன்னு வரும் சோலா பொடி ஓரளவுக்கு கலந்து விட்டாச்சுங்க ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டுக்கிறேன் அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் இப்போ வந்து மசாலா பொடியில் போட்டு நம்ம கலந்து வச்சாச்சுங்க இது ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சுங்க ரொம்ப ட்ரை ஆனதுனால மறுபடியும் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மூணு ஸ்பூனு சிக்கன் பொடி மாவுடி மூணு ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுக்காங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா கிரேவி மாதிரி வரணும் இப்போ வந்து எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம போட்ட காலிஃப்ளவர் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நல்லா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாம நல்லா முறுமுறு கிறிப்ஸியாக வந்துருச்சு வெந்துருச்சு எடுத்துடலாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சு வச்சுக்காங்க அது மேலே எடுத்து போட்டுருங்க டேரெக்டாக பிளேட்டில் போடாதீங்க நியூஸ் பேப்பரில் போட்டிங்கன்னா தான் எண்ணெயெல்லாம் எடுக்கும் இப்போ நம்ம காலிஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இது மேலே வந்து பெப்பர் தூவுறேங்க கொஞ்சமாக பெப்பர் சால்ட்டு போட்டு உங்களுக்கு காரத்துக்கு வேண்டிய அளவு பெப்பர் நிறைய போட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக நம்ம காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதுக்கு சைட் டிஷாக ஆனியனும் லெமனும் வச்சுட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
மறக்காம பவானி சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க